όλα άρχισαν πριν από μερικού μήνε, όταν πίνοντα καφέ με του φίλου και κουμπάρου μα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα road trip στην κεντρική Ευρώπη. Με ένα υποτυπώδη πλάνο και χωρί καθόλου προγραμματισμό που αποδείχτηκε σωτήριο, αφού τα απρόπτα μα περίμεναν. 31 ώρε το καράβι. Καλημέρα έφτασε. Ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Η Αντριάννα. Ο Βαϊκέλης. Πάνσερ. Θα μας μιλήσει καθόλου εδώ. Ο Χάρης. Καλό μας ταξίδι. Τώρα έχω τακτοποίηση. Α, αποχαιρετάμε το σπίτι, γιατί άλλο ένα ταξίδι με το Sailing Mellow ξεκινάει χωρίς το Sailing Mellow, γιατί αποφασίσαμε να πάρουμε τα βουνά. Τι έχουμε κάνει εδώ? Χαμό. Ένα χαμό έχουμε κάνει. Χαμό, χαμό. Πω, πω. Καλό ταξίδι. Bon voyage. Ο καιρός τι λέει? Μια χαρά, μια μποφόρ θα έχουμε στο ταξίδι. Κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας για την κεντρική Ευρώπη. Πρώτος προορισμός η Πάτρα, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για τον μπάρι της Ιταλίας. Φτάνοντας, κάναμε μια μικρή στάση για φαγητό. Και αφού πλησίαζε η ώρα της αναχώρησης, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο, ανυποψίαστη για το τι θα ακολουθούσε. Έχουμε έρθει στο καράβι στη Πάτρα, το Super Fast 1 ε, αφού μπήκαμε μέσα μάθαμε ότι έχει απαγορευτικό και θα περάσουμε το χρόνο μας στο καράβι για πόσες ώρες Αντριάννα Τριάντα Τριάντα μία ώρες το καράβι Χάρη, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο στα μαθηματικά πόσες ώρες θα είμαστε εδώ Εγώ μέχρισα τριάντα μία Μπράβο, συγχαρητήρια. Πώ περνάνε 31 ώρε το καράβι, Πώ περνάνε 31 ώρε στο καράβι, Παίζοντα sequence. Και για άλλη μια φορά η χαμένη είναι Δεν μιλάνε Αυτοί που δεν κάνουν είναι λαμογές Γιατί χορεύεις Αντριάννα Δεν χορεύω Πού θα μου πας Έχω κλείσει το τραπέζι Αλήθεια Είναι καλό το στραπέζι ε, το κάνει, το κάνει. Η μέρα δεύτερη, η ώρα είναι 5 και 27. Και μας έχω στο κρύο. Και θέλετε να παίξουμε sequence. <laughs> δηλαδή δεν σας έφτασε το χθεσινό. <laughs> Αυτά τα μούτρα καταγράφονται. Θέλεις να πεις το σκορ. 5-2. 5-3, συγγνώμη. Ποιος κέρδισε. Εσείς. Αντρέα, να πες μου πώς αισθάνεσαι που φτάσαμε το τέλος. Παιδιά, τι ώρα έχετε. Τι ώρα έχουμε. Το απαγορευτικό μας κόστησε 16 ώρες καθυστέρησης και την πρώτη μέρα μας στη Ρώμη. Ήταν η μοναδική φορά που είχαμε κλείσει δωμάτιο για τρεις διανυκτερεύσεις. Τη μία τη χάσαμε, οδηγώντας όλη νύχτα για την αιώνια πόλη σε εθνική οδό μιας λωρίδας. 
Σε ένα τέτοιο ταξίδι δεν μπορείς να προγραμματίσεις από πριν τα ξενοδοχεία, γιατί κάτι μπορεί να στραβώσει. Καλή ώρα! Φτάσαμε στο κατάλημα, το οποίο δυστυχώς δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες που είχαμε δει όταν το κλείναμε. Αφού ξεκουραστήκαμε για λίγες ώρες, κατά το μεσημεράκι ξεκινήσαμε να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της πόλης. Το θετικό ήταν ότι βρισκόταν κοντά στο κέντρο και επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα τη γραμμή 8. Εντυπωσιαστήκαμε από τις πρώτες και όλες εικόνες που αντικρίσαμε σε αυτή τη μαγική πόλη. Ο ήλιος, η βουή του κόσμου, τα αναρρύθμιτα αρχιτεκτονικά έργα τέχνη σε μαγνητίζουν σε μια βόλτα που δεν θέλεις να τελειώσει. Το ιστορικό κέντρο της, νημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γεμάτο μαγευτικά στενά υπέροχες πλατείες και συντριβάνια, είναι κατακλυσμένο από επισκέπτες ολόκληρο το χρόνο. Το να αντικρίζεις το Πάνθεον με υπόκρουση αυτή την ουράνια φωνή είναι πραγματικό δώρο. Όπως είπε και ο διάσημος μέτρη του Μπαρόκ Μπερνίνη, μπορεί ο Άγιος Πέτρος να έχει αλατώματα, όμως το Πάνθεον κανένα. Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ακόμη και σήμερα η γεωμετρία το εντυπωσιάζει. Η μόνη πηγή φωτός είναι ένα κυκλικό άνοιγμα στη μέση του θόλου, περίπου 9 μέτρα, γνωστό ως όκουλος, που στα λατινικά σημαίνει μάτι. Αυτό είναι και το μοναδικό άνοιγμα στο κτίριο. Δεν υπάρχουν ούτε παράθυρα, ούτε άλλες πόρτες πλην της κεντρικής. Θα αναρωτηθούμε και τι γίνεται όταν βρέχει. Το νερό απορροφάται από 22 μικρές τρύπες στο μαρμάρινο πάτωμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Πάνθεον έχει το μεγαλύτερο θόλο του κόσμου με διάμετρο 43,3 μέτρα. Ακόμη και ο Μιχαήλ Άγγελος σχεδίασε τον τρούλο του Αγίου Πέτρου μικρότερο σε διάμετρο από σεβασμό στο Πάνθεον. Ακριβώς μπροστά βρίσκεται η πλατεία Πιάτζε Τελαροτόντα, που στο κέντρο της υπάρχει ένα υπέροχο συντριβάνι με οδελίσκο. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και το Λακάζα Ντελ Καφέ Ταζαντόρο, όπου δοκιμάσαμε το καλύτερο και φθηνότερο εσπρέσο της πόλης και όχι μόνο. Με γεμάτες μπαταρίες συνεχίσαμε την περιήγηση και βρεθήκαμε στη μικρή αλλά πανέμορφη πιάτσα Σαντ Ιγνάτζιο. Σχεδιασμένη με λεπτομερή θεατρικότητα που φτάνει ως τα μπαλκόνια και τα κάγκελα των κτηρίων. Είναι πραγματικά σε θεατρικό σκηνικό. καλυμμένο πεζόδρομο, που είναι ιδιωτική αυλή, αλλά ανοιχτή στο κοινό κατά τις ώρες γραφείου. 
στην πραγματικότητα είναι ένα κομψό έθριο παλατιού με πολυτελείς νοπογραφίες και στέγια από γυαλί και σίδερο το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα. Κανένα ταξίδι στη Ρώμη δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς μια επίσκεψη στη Φοντάνα τη Τρέβη. Ένα από τα 1352 συντριβάνια της Ρώμης κατά τον 4ο αιώνα. Η κεντρική φιγούρα είναι ο ωκεανός της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το θέμα του έργου είναι η καθολική παρουσία του νερού που είναι ταυτόχρονα ζωογόνο αλλά και καταστροφικό. Καθημερινά, πετιούνται κέρματα αξία 3.000 ευρώ στο συντριβάνι από τους επισκέπτες. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι κάθε βράδυ τα κέρματα συλλέγονται και δίνονται σε μια Ιταλική φιλανθρωπική οργάνωση με το όνομα Καρίτας, η οποία φροντίζει τους άπορους της πόλης. Γι' αυτό και θεωρείται έγκλημα αν κλέψετε κέρμα από το συντριβάνι και οδηγεί στη σύλληψη. Αφού προσανατολιστήκαμε, ξεκινήσαμε για το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη. Συνηθίζουν να λένε πως για να νιώσεις τη Ρώμη δεν φτάνει ούτε μία ζωή. Ίσως και να μην έχουν τόσο άδικο. Αφού είναι μια πόλη τόσο γεμάτη από μορφιές, τόσο ιδιαίτερη σε όλα της και τόσο ξεχωριστή από μέρος σε μέρος, που σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσες διαφορετικές πλευρές μπορεί να έχει. Εμείς, στις λίγες ώρες που έχουμε, πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε να δούμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μετά από αρκετό περπάτημα, φτάσαμε στο βωμό της πατρίδας ή Βιτοριάνο, προς τη μήν του Βίκτορα Εμμανουήλ, του πρώτου βασιλιά της ενοποιημένης Ιταλίας. Το εντυπωσιακό μνημείο περιέχει τον τάφο του άγνωστου στρατιώτη με την αιώνια φλόγα. Από τη βεράντα στην κορυφή του μνημείου απολαύσαμε την πανοραμική θέα της Ρώμης. Στο κέντρο του δεσπόζει ο κολοσιαίος Ανδριάντας του έφυπου βασιλιά Βίκτορ Εμμανουήλ, τον πατέρα του έθνους. Το άγαλμα έργο του γλίπτη Ενρίκο Τσιαραντία και ζυγίζει 50 τόνους. πια αργά το απόγευμα και βρισκόμαστε στη Ρωμαϊκή Αγορά. Με τον ήλιο να χαμηλώνει και να βάφει το χώρο με χρυσές πινελιές και τη μουσική να ξυπνάει ρομαντική διάθεση. Παρακάτω βρίσκεται το Κολοσσέο, 
το οποίο πήρε το όνομά του από το κολοσσέο άγαλμα του Νέρωνα που προϋπήρχε στη θέση αυτή. Έμεινε θρηλυκό στο κέντρο εμοχαρών θεαμάτων που απολάμβανε η Ρωμαϊκή Αυλή. Αγώνε με ελεύθερη είσοδο οι οποίοι διοργανώνονταν από του αυτοκράτορε για να αυξάνουν τη δημοτικότητά του. Διαρκούσαν μία μέρα ή και περισσότερε με μονομαχίε μεταξύ ζώων και μονομάχων ή μόνο μονομάχων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γίνονταν επίση και μαρτύρια χριστιανών. Η νύχτα έπεσε και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμασταν μια στάση να ξεκουραστούμε, αλλά και να φάμε, αφού η πίνα είχε χτυπήσει την πόρτα. Τι άλλο να φάμε από πίτσε και σπαγκέτι. Άλλωστε στην Ιταλία είμαστε. Από τη μέση τι γίνεται στο κέντρο τη πόλη, για να δούμε. Αυτό που ήταν ακριβό είναι τα μπύρε. 200 ml, 4,5 ευρώ. Κρασί το ντόπιο του μαγαζιού, 11,5 ευρώ. Ωραίο φέσκε τιμή, εγώ θα σου πω. Μυστική θα μείνει μετά. Ναι, πες. 13,5. Όχι, εντάξει. Η Ρώμη φωτισμένη τη νύχτα είναι ένα θέαμα εκπληκτικό. Τα αρχαία μνημεία και τα αξιοθέατά τη στο φω τη ημέρα κερδίζουν τι εντυπώσει. Τη νύχτα πάλι περιγράφονται μόνο με επιφωνήματα θαυμασμού. Πολύ κοντά στην τρέβη, ξεφεύγοντας από τα πεπατημένα, ανακαλύψαμε έναν εκπληκτικό ναό, την Βασιλική των Αγίων Αποστόλων. Κατά τη Βυζαντινή εποχή ήταν αφιερωμένοι στους Αγίους Ιάκωβο και Φίλιππο, κατόπιν σε όλους τους Αποστόλους. Εντυπωσιακή για την ψευδέστηση που προκαλεί είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση της πτώσης των επαναστατημένων αγγέλων, πάνω από το προσβητέριο, έργο του Τζοβάνι Τάντσι. Ωστόσο, το διασημότερο έργο που βρίσκεται στην Εκκλησία είναι η τυχογραφία στο θόλο, ο θρίαμβος του τάγματος των Φραγκισκανών, ενώ στο κάτω επίπεδο του ναού βρίσκεται η κρύπτη με τους τάφους των δύο Αποστόλων, Φιλίππου και Ιακώβου. Και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η γεμάτη από εικόνες πρώτη μέρα μας στη Ρώμη. Και μετά από ένα χαλαρωτικό ποτό, για το οποίο δεν είχαμε καν το κουράγιο να έχουμε κάποιο πλάνο, ήρθε η ώρα για ύπνο. Λοιπόν, πού πάμε? Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα μας στη Ρώμη. Πάμε Βατικανό. Έχουμε πει σε ένα τρένο. Διόρφο. Είμαστε στο πάνω όρο. Έφτασε η ώρα που θα δούμε από κοντά το Βατικανό, τη μικρότερη χώρα του κόσμου, αλλά με τεράστια επιρροή. Μα έπιασε πραγματικό δέος μόλι αντικρίσαμε τη μεγαλώδη πλατεία του Αγίου Πέτρου, που αποτελεί και την είσοδο στην πόλη, χώρα. 
Στο κέντρο της πλατείας ορθώνεται ο βελίσκος ύψους 25 μέτρων, 322 τόνων που προέρχεται από τον υπόδρομο του Νέρωνα, στον οποίο μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Λέγεται ότι στη βάση του βελίσκου υπάρχει στάχτη του Κέσαρα, ενώ στην κορυφή του κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Από τις πέντε πύλες των τυχών, μόνο δύο είναι ανοιχτοί στο κοινό. Η αψίδα των καμπανών που είναι στην πρόσωψη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και η είσοδος των βορείων τυχών προς τα Μουσεία του Βατικανού. Η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, η ουρά μεγαλώνει, αλλά ευτυχώς προχωράει. Μπορεί η είσοδο στον Βατικανό να είναι ελεύθερη, αλλά περνά από έλεγχο και απαγορεύεται η καταγραφή. Οι αρχέ μα πήραν την κάμερα και διέγραψαν το υλικό. Η βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι χτισμένη πάνω από το σημείο ταφή του Απόστολου Πέτρου. Χωράει 60.000 άτομα, ενώ με την συνολική έκταση ολόκληρου του αρχιτεκτονικού συγκροτήματο αποτελεί και τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου. Η βασιλική αυτή καθ' αυτή είναι ένα έργο τέχνης, ένα θαύμα αρχιτεκτονικής και ισορροπίας. Με το που το αντικρίζει κάποιος, δεν μπορεί να μην θαμποθεί από το μεγαλείο που αποπνέει η επιβλητικότητα και η ομορφιά του κτηρίου. Φαντάζει υπεράνω των ανθρωπίνων δυνάμεων. Ένα ουράνιο θαύμα που προσγειώθηκε στη γη από μια πανίσχυρη θεία δύναμη. Το Βατικανό μπορεί να είναι μικρό, μόλις μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά αυτή η χώρα, που βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε μια άλλη χώρα, στεγάζει τη μεγαλύτερη καθολική εκκλησία στον κόσμο, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Και ίσως τη μεγαλύτερη συλλογή από καλλιτεχνικά αριστουργήματα στον πλανήτη, που εκτείνεται από τον αρχαίο κόσμο, την αναγέννηση και μετά. Και μπορεί να έχει μόνο 826 κατοίκους, αλλά ένας από αυτούς είναι ο Πάπας. Πρόκειται για ένα πολύ καλό επιχείρημα για το ότι η ποιότητα είναι σημαντικότερη της ποσότητας. Τους χάσαμε. Χάσαμε το σκουμπάρος, ο χώρος είναι τεράστιος. Δεν είναι και εύκολο να βρεις κάποιον. Α, και μεταξύ μας χαθήκαμε. Και μεταξύ μας χαθήκαμε γιατί χαζεύουμε αυτόν τον εκπληκτικό νοό. Η κατασκευή διήρκησε 150 χρόνια. Βέβαια η ιστορία που βρίσκεται πίσω από το χτίσιμο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου είναι αρκετά πολυτάραχη. Στο Βατικανό εδρεύει η Αγία Έδρα που αποτελεί το πνευματικό και διοικητικό κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας. Τα γάλματα που κοσμούν την οροφή μοιάζουν με κοσμήματα που επικυρώνουν τη μεγαλοπρέπεια και την επιβολή του. Όπου και αν γυρίσει να κοιτάξει κανείς, συναντά ένα κομμάτι της ιστορίας σμιλεμένο σε μάρμαρο και μπρούτζο. Διάσημα είναι η πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το ιερό κουβούκλιο Μπαλτακίνο του Μπερνίνη.
πόλη του Βατικανού δεν έχει δικέ τη ένοπλε δυνάμει. Αλλά υπάρχει η Ελβετική Φρουρά, που είναι ένα στρατιωτικό σώμα τη Αγία Έδρα υπεύθυνο για την προσωπική ασφάλεια του Πάπα και των κατοίκων του κράτου. Αυτά. Αυτά το βαλκόνι. Εκεί βγαίνει ο Παπά. Μα και μιλάει εδώ στο, στο πλήθο, ε. Όλο του πλανήτη, βέβαια. Το υπέροχο γλυπτό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, Angels Unaware, του Καναδού γλύπτη Timothy Schmaltz, τιμά του μετανάστες και πρόσφυγες όλου του κόσμου. Κεντρική φιγούρα στη βάρκα είναι ένας άγγελος, ο οποίος είναι ορατός μόνο από τα φτερά του. Η επιλογή των προσώπων που αναπαρίστανται είναι εκλεκτική. Ένας Εβραίος που δραπετεύει από τη Γερμανία των Ναζί, ένα άντρα από τη φυλή των Ινδιάνων Τσερόκη που βαδίζει στο μονοπάτι των Δακρύων. Ένα μικρό αγόρι από τη Συρία το οποίο δραπετεύει από τον εμφύλιο που σπαράσει τη χώρα του. Και άλλε και άλλοι. Η ιδέα πίσω από το γλυπτό είναι ότι όλοι έχουμε έλθει από κάποιο άλλο μέρο εξηγεί ω βάρη. Η βάρκα είναι σύμβολο του ταξιδιού σε όλε τι ιστορικέ περιόδου ανθρώπων όλων των φυλών και θρησκειών. Αρχηγό του κράτου με απόλυτη εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία είναι ο Πάπα. Μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νόμισμα του Βατικανού είναι το ευρώ. Η εμπορική οικονομία του Βατικανού προέρχεται από την πώληση γραμματοσύμων αναμνηστικών και από τα εισιτήρια των ουσίων. Το Βατικανό έχει ένα ελικοδρόμιο, όπω επίση και το μικρότερο σιδηροδρομικό δίκτυο στον κόσμο, μήκου 300 μέτρων. Είναι η μοναδική χώρα στο δυτικό κόσμο, μαζί με τι Φιλιππίνες παγκοσμίω, όπου απαγορεύεται το διαζύγιο. Η γέφυρα Πόντε Σαντάντζελο είναι ένα από τα αξιοθέατα που αξίζει να περπατήσει. Για να απολαύσει τη θέα όλε τι δρόμε, ακόμη και όταν η μέρα είναι βροχερή. Παλαιότεροι προσκυνητέ χρησιμοποιούσαν τη γέφυρα για να φτάσουν στη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Γι' αυτό είναι και επίση γνωστή ω γέφυρα του Αγίου Πέτρου. Η Δία Κοντότη είναι η διάσημη οδό που φιλοξενεί τα πιο ακριβά καταστήματα και μάρκε που άξιζε να περπατήσουμε ανεξάρτητα αν το σηκώνει τη σέρφη μα. Αφού περάσαμε και από το πιο παλιό ελληνικό καφέ του 1760 Λαντίκο Γκρέκο, συνεχίσαμε για την πιάτσα τη Σπάνια. Η πιάτσα τη Σπάνια οφείλει το όνομά τη στο παλάτζο τη Σπάνια, την έδρα τη πρεσβεία τη Ισπανία που βρίσκεται εκεί. Μπροστά από τα Ισπανικά σκαλιά βρίσκεται η Φοντάνα de la Barcaccia, ένα κομψό συντριβάνι που σχεδιάστηκε από τον Τζιάν Λορέντζο Μπερνίνη. Ο σχεδιασμό του Μπερνίνη, ο οποίο δείχνει ένα ημιβητισμένο πλοίο στο κέντρο τη Λεκάνη, είναι εμπνευσμένη από την υπερχείληση του Τίδερη του 1598, όταν ένα μικρό σκάφο είχε προσαράξει ω εκεί, αφού το νερό είχε υποχωρήσει. Η ατμόσφαιρα τη πλατεία μαγική, αλλά η βροχή δυνάμωνε. Και έτσι μπήκαμε στο ρεστοράντε Μινιανέλη για φαγητό. Το μαγαζί είχε εξωτερικό χώρο σκεπασμένο με τέντ, και ο χώρο μικρό αλλά ζεστό. Μετά από πάρα πολύ περπάτημα, το βλέπετε όμω, έχει έρθει πολύ κούραση, έχει έρθει μεγάλη πίνα και έχουμε να πάμε δίπλα από τη πιο πώ πιάτσα τη Σπάνια. Αυτό. Θα δούμε και τα καθήκια. Εννιάμιση Μαργαρίτα, ναι, να πουλήσουμε εννιάμιση. Απολαύσαμε το τελευταίο μα γεύμα στη Ρώμη υπό τον ήχο δυνατή βροχή πριν γυρίσουμε στο κατάλημα για ξεκούραση και ύπνο. Καλή όρεξη! Επόμενη το πρωί, αφού φορτώσαμε το αυτοκίνητο, πήραμε πρωινό στο κατάστημα Μαρτία που βρισκόταν στο ισόγειο του κτηρίου μα και ξεκινήσαμε για τον επόμενο προορισμό μα. Αποχαιρετήσαμε τη μαγευτική Ρώμη με την υπόσχεση ότι θα έρθουμε στο μέλλον. Γράψτε μας τα σχόλια της προτάσεις σας για μέρη που θα θέλετε να επισκεφτούμε την επόμενη φορά. Όλα αυτά βρίσκονται κάτω από το σπίτι που νοικιάζεις. Δεν είναι δυνατόν. Είναι μαρτύριο. Yeah.
Τι λέμε στη Φεύγουμε. Ρώμη. Τι λέμε, Τι λέμε στη Ρώμη. Τσαο. Και πάμε... Στο Μουνιλίνο. Το Κασκάδε Μουνιλίνο. Το Μουλίνο. Α, Μουλίνο.